För de som inte känner till er, vilka är GLT Mobile? Så GLT är ett eh, Växjöföretag där vi har huvudkontoret. Eh, men vi har också ett eh, dotterbolag i USA. Eh, och, eh, vi eh, utvecklar vad vi kallar för ruggade datorer. Det är stryktåliga datorer som ska tåla väldigt tuffa miljöer. Eh, de används i allt ifrån lagertruckar i ett lager eller i ett frysrum till exempel. Hamnkranar där det kan vara både utomhus och inomhus. Eh, väldigt många olika miljöer där det är strykt hålligt. Och eh, våra kunder är eh, ofta kunder som har eh, som investerar då i logistikkedjan och eh, vill få ut och hantera information eh, ifrån den. Och eh, våra kunder är främst sådana som eh, där ett avbrott blir väldigt, väldigt dyrt som man är beredd att betala för tillförlitligheten som vi erbjuder mot de här produkterna. Ni berättar att ni har ett erbjudande som är anpassat efter kundens specifika behov mm. och att ni möter det behovet bättre än konkurrenterna. Mm. Kan du inte berätta lite mer om hur ni gör det? Ja, vi är lite unika faktiskt i branschen på så sätt att vi har vår egen utveckling och vi har vår egen produktion. Och produktionen sker i Sverige för hela världen. Och vi gör vår egen service och det gör att vi, vi har kontroll på alla delar av vårt erbjudande till den graden att vi på ett effektivt sätt kan anpassa det till våra kunders behov. Och det kan vara allt ifrån att vi ändrar på själva produkten i sig till att vi har ett speciellt serviceupplägg med specifika servicetider, vi kanske lagerhåller produkter. Vi kan kitta produkter i vår produktion så att de kommer redo att användas eller installeras. Så många av de här mjuka värdena kan vi också påverka. Och, så det, det är det vi känner, det är unikt och det är vi väldigt duktiga på. Ni agerar på en global marknad. Mm. Hur ser konkurrensen ut? Vi agerar på en global marknad som du säger. Ungefär halva vår omsättning är på den amerikanska marknaden och andra halvan på europeiska marknaden. Och konkurrensen ser lite olika ut. På globalt kan man säga så finns det två väldigt stora aktörer som gör snarlika produkter som står för ungefär 60 procent av marknaden. Och därefter så, så finns det ett antal mindre aktörer som GLT och några till. De stora aktörerna finns globalt men de mindre aktörerna skiljer sig lite grann beroende på om det är Europa eller om det är i USA. Och det är därför som det är så viktigt för oss att vara, erbjuda den här flexibiliteten och kundanpassningen. För det har de stora aktörerna inte samma möjlighet att göra. Den största delen av er omsättning kommer från vad ni kallar för löpande försäljning. Mm. Kan du förklara hur ni arbetar med det? Ja, den löpande försäljningen det är mer traditionell försäljning kan man väl säga. Vi, vi når ju våra slutkunder, speciellt i Europa, främst via ett återförsäljarnätverk. Och eh, det supportar vi med vår egen marknadsföring och lead generation och så vidare. Och sen supportar vi våra partners helt enkelt att eh, hitta och stänga affärer ute i nätverket. Det är de löpande affärerna. Eh, motsatsen till det, det är de här stora projektaffärerna där vi oftast jobbar med en slutanvändare och kanske gör en del anpassningar och produktanpassningar och så vidare. Så det är väldigt långa ledtider och cykler på just de, den typen av produkter. Då. Ni har i början av 2018 lanserat en ny logistikdator som mm. heter GLT 6012. Just det. Kan du inte för mig som är lite mindre tekniskt bevandrad förklara fördelarna med den här produkten och mm. även bara lite snabbt dra hur den har mottagits på marknaden? Mm. Ehm, 6012. Ehm, sexan står för att det är sjätte generationen produkter från GLT. I samband med den så har vi internt utvecklat en ny plattform kan man säga som kommer ligga till bas för många produkter framöver. Tolvan står för storleken, det är en tolvtums skärm. Så det är alltså en tolvtums dator fordonsmonterad som används främst i samma segment som där vi är idag, lagerlogistik och så vidare. Men utöver det så har vi också integrerat ny spännande teknologi vilket gör att den blir 
Det är en slags utvecklingsplattform för framtida mjukvarulösningar och tjänster som kan byggas uppe på den här datorn. Och det är det som är det unika och det kommer kunna öppna upp både nya kunder och nya marknader för oss. Så det är den utvecklingen vi fokuserar på nu. Ni har ett tillväxtmål som är att växa snabbare än marknaden. Mm. Hur bedömer du då att marknaden mår och vad är ett realistiskt tillväxtmål framöver? Eh, marknaden är väldigt sund just nu måste jag säga. Eh, och eh, om man tittar på de marknadsrapporter som finns. Det finns ett bolag som heter VCC som gör eh, marknadsrapporter om ruggade hårdvara och så vidare. Så säger man att marknaden växer någonstans mellan 5 och 7 procent. Någonting. Och eh, vi har ju vuxit betydligt snabbare än så. Och eh, sen om man bryter ner det så, eh, så växer olika segment och olika fort. Och eh, positivt just nu är att gruvsegmentet på något sätt har kommit tillbaka efter att ha legat väldigt tyst under ett antal år. Eh, så där har vi en större tillväxt än vad vi har på andra marknader. Eh, så att, eh, nej, jag tror att eh, marknaden är ganska sund och eh, det är klart att det finns orosmoln och vad som händer politiskt sett och så vidare. Över världen, men i generellt så ser vi ett bra starkt behov av produkterna. Ni har även en uttalad målsättning om en rörelsemarginal på 8-10% över en mm. konjunkturcykel. Om man kollar lite längre bakåt de senaste fem åren så har den varierat ganska kraftigt. Mm. Men den senaste tiden så har den stabiliserat sig i det övre spannet. Mm. Hur, hur trygga känner ni er med att kunna ha en rörelsemarginal på den här nivån framöver? Ja, vi gjorde ju ett eh, strategiskifte vid 2011-2012 eh, där vi sa att eh, vi måste fokusera på de kunderna som, som är beredda att betala för kvalitet och prestanda som GIT står för. Och det är kunder som eh, är beroende av att datorn alltid fungerar för det blir väldigt dyrt om den slutar fungera. Eh, och i och med det så eh, om man tittar historiskt sett på GIT så gick omsättningen ner eh, lite grann men däremot så har vi arbetat upp bruttomarginalen och det vi ligger nu i bruttomarginalmässigt det är det som krävs som vi ser för att nå de här resultatmålen. Så att det är definitivt målet att ligga i den häraden över tid. Sen kommer det givetvis att variera från kvartal till kvartal och år till år och det kan ju hända saker på marknaden men det är det långsiktiga målet och det känner jag mig ganska trygg med. Och avslutningsvis, ni har ju inlett första halvan 2018 starkt. Mm. Vilka är de främsta anledningarna till, till det? Eh, vi har ett väldigt gott momentum just nu. Och eh, om man tittar på orderingången, speciellt i andra kvartalet, så är det en ganska hälsosam mix av lager och logistik där vi har varit och att gruvindustrin har kommit tillbaka. Det som är väldigt positivt känner jag och det är att vi har fått in de första ordrarna och det har varit ganska stora ordrar för den nya produkten 6012. Vilket på något sätt visar att den har mottagits väldigt väl av kunder. Tack så mycket Per. Okej, okay, tack så mycket själv.